హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై నైన్ టిప్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ ఇది వచ్చేసి ఒక మార్నింగ్ వ్లాగ్ నేను సూపర్ బిజీగా ఉన్నాను ఇప్పుడు నేను శేఖర్కి ఫాస్టింగ్ కదా ఈరోజు అందుకే నేను కిచిడి చేస్తున్నాను సో దానికోసం ముక్కుడు పెట్టాను ముక్కుడులో ఆయిల్ పెట్టాను ఆయిల్ వేడెక్కింది ఆయిల్లోకి వెళ్తాయి మిర్చి మిర్చితో పాటు రెండు మీడియం సైజ్ ఆలుగడ్డలు ఇది వచ్చేసి ఫాస్టింగ్కి చేసే కిచిడి కాబట్టి ఉల్లిపాయలు ఉల్లిగడ్డలు వెల్లుల్లి ఏది వేయకూడదు మరియు దీంట్లో మీరు ఇలా కొన్ని పల్లీలని బర్కు బర్కుగా మిక్సీలో గ్రైండ్ చేయాలి పళ్ళను వేయించి గ్రైండ్ చేయాలి ఓకేనా తర్వాత ఇక్కడ సగ్గు బియ్యం ఒక గ్లాస్ సగ్గు బియ్యం నేను నానబెట్టాను ఎలా అంటే సగ్గు బియ్యం మునిగే వరకు వాటర్ పోయాలి రెండుసార్లు కడిగి సగ్గు బియ్యం మునిగే వరకు వాటర్ పోస్తే సగ్గు బియ్యం అనేది పర్ఫెక్ట్గా నానుతాయి అన్నమాట ఒక నాలుగు గంటలు నానబెడితే సరిపోతుంది ఇక్కడ మన ఆలుని మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి చాలా మంది ఆలుని ఉడకబెట్టి వేసుకుంటారు కానీ టేస్ట్ అస్సలు బాగోదండి ఇలా ఆయిల్లో ఫ్రై అయితేనే ఆలు టేస్ట్ బాగుంటుంది సో ఇక్కడ కిచిడి మొత్తానికి సరిపడా ఉప్పు వేశాను ఈ విరుపుకాయలు కారం కాబట్టి ఒక నాలుగే వేశాను మీరు రుచికి తగ్గట్టుగా వేసుకోండి దీన్ని మనం మన సైడ్ అయితే సగ్గు బియ్యం ఉప్మా అంటాము ఉప్మా అన్నప్పుడు మీరు పసుపు జీలకర్ర ఆవాలు ఉల్లిగడ్డ ఎల్లిగడ్డ అన్నీ వేసుకోవచ్చు కానీ మహారాష్ట్రలో జస్ట్ ఫాస్టింగ్ కోసం చేసుకుంటారు కాబట్టి ఫాస్టింగ్లో వాళ్ళు అవన్నీ ఏమి తినరు కాబట్టి ఏవి వేసుకోరు ఇక్కడ మన ఆలు ఫ్రై అవుతుంది చూడండి ఒకసారి నేను చెక్ చేస్తాను ఫ్రై అయిందా లేదా అనేది ఓకే ఫ్రై అయిపోయింది ఆలు పర్ఫెక్ట్లీ ఇప్పుడు నానబెట్టిన సగ్గు బియ్యం ఉన్నాయి కదా ఈ మొత్తాన్ని నేను ఈ బౌల్లో వేసేస్తున్నాను చాలామంది ఇది ఒకటే ముక్కుడు వాడుతున్నారు మీకు వేరే ముక్కుడు లేదా అంటున్నారు మా ఇంట్లో గిన్నెలు కొన్నే ఉన్నాయండి నేను రెగ్యులర్గా వాడేవి మాత్రమే బయట పెడతాను ఉన్నాయని బయట పెట్టాను ఎందుకంటే నా వంటలు చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది అందుకనే దాన్ని నెక్స్ట్ ఈ విధంగా దీంట్లో సగ్గు బియ్యం వేయగానే మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ సగ్గు బియ్యం తెల్ల తెల్లగా ఉంది కదా ఈ తెల్ల తెల్లగా అంతా పోయి ఒక మంచి ట్రాన్స్పరెంట్ కలర్ వచ్చేవరకు దీన్ని మనం ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట చూసారా ఈ విధంగా మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి వీటిని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మంచిగా వేయించుకోవాలన్నమాట నూనెలో వేయించుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఒక హాఫ్ లెమన్ పిండుతున్నాను లెమన్ పిండుకోవచ్చు టేస్ట్ బాగుంటుంది టేస్ట్ కోసం లెమన్ పిండుతున్నాం అన్నమాట ఈ విధంగా దీన్ని మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి మీరు కావాలంటే మూత పెట్టేసి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఒక్క ఫైవ్ మినిట్స్ సగ్గు బియ్యం కలర్ మొత్తం ట్రాన్స్పరెంట్ కలర్ కలర్లోకి వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇది ఫాస్టింగ్ కోసం చేస్తుంది కాబట్టి టేస్ట్ చేయకూడదు నేనైతే టేస్ట్ చేయను ఇప్పుడు నేను మూత పెట్టేసి ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ దీన్ని మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఫ్రై చేస్తా అన్నమాట ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోయింది మన కిచిడి ఉడికిందా లేదా చూద్దాము ఆల్మోస్ట్ ట్రాన్స్పరెంట్ కలర్లో వచ్చింది కాకపోతే ఇంకా ఎక్కడెక్కడో వైట్ వైట్గా ఉంది కదా మళ్ళీ ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు దీన్ని కలుపుతూ ఇదే విధంగా నేను దీన్ని ఫ్రై చేసుకుంటాను అన్నమాట ఓకే ఇప్పుడు కొంచెం కలర్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి నేను దీంట్లో పల్లె పొడి వేశాను ఈ విధంగా ఈ పల్లె పొడి నేను పల్లి పొట్టు తీయకుండా చేస్తానండి ఎందుకంటే నేను మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి పోవాలి సూపర్ బిజీగా ఉన్నాను కాబట్టి ఆగమాగం చేస్తాను ఇలా కూడా బాగానే ఉంటుంది నేను లేజీ అమ్మాయిని కాబట్టి ఇలా అప్పుడప్పుడు చేస్తుంటాను పర్ఫెక్ట్ కిచిడి రెడీ అయిపోయింది చూసారా ఈ విధంగా పల్లె పొడి మొత్తం వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి దీంట్లో చెంచాల తోటి లెక్క పెడుతూ పల్లె పొడి వేయకండి అడ్డగోలు ఎక్కువ వేయాలి అప్పుడే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది దీన్ని మీరు పెరుగుతోటి తినొచ్చు మజ్జిగతోటి తినొచ్చు చాలా బాగుంటుంది అంటే దానిలో కలిపి కాదు ఇది తినుకుంటూ అంచుకు పెరుగు తాగాలి అన్నట్టు ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు వెయిట్ చేస్తే మన కిచిడి రెడీ అయిపోతుంది ఇక్కడ కిచిడి రెడీ అయింది నేను డిష్ అవుట్ చేసుకున్నాను తినేస్తున్నాను అన్నమాట అంటే శేఖర్కి ఫాస్టింగ్ కానీ నేను నా కోసం కూడా చేసుకున్నాను నాకు కిచిడి అంటే పర్సనలీ చాలా 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 ఇష్టం ఓకే ఇప్పుడు కిచిడి అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్నాము మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి హడప్ సరికి చూసారా తేజ్ బంగారం చాలా బాగా ఆడుతున్నాడు ఊబర్లో వెళ్తున్నాము మధ్యాహ్నం టైం టూ అవుతుంది శేఖర్ వచ్చేసి ఈరోజు ఆఫ్టర్నూన్ షిఫ్ట్ అనమాట త్రీ టు నైట్ లెవెన్ వరకు తన షిఫ్ట్ సో నేను తనకి బాక్స్ పెట్టించాను బాక్స్లో ఏం చెక్క బీరకాయ పప్పు ఇచ్చాను దాంతోపాటు అన్నం పెట్టేశాను మిర్చి కారం కూడా ఆల్రెడీ ఉంది సో తను బాక్స్ అక్కడే తినేస్తాడు ఎయిట్ వరకు నేను వచ్చేసి కిచిడి మరియు అన్నం తినేసి బయలుదేరాను మీకు గీవ్ అవేలో ఇవ్వాల్సిన గిఫ్ట్స్ అనేవి కొనాలి కాబట్టి ఆ గిఫ్ట్స్ కోసం నేను హడప్సర్కి వెళ్తున్నాను అన్నమాట ఆ కుర్తీ సేమ్ నాలాగా దొరికిన కుర్తీస్ తీసుకొని మమ్మీ వాళ్ళ ఇంట్లో మమ్మీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేసి వస్తాను వన్ డే అలా స్పెండ్
తీసుకున్నది మీతో షేర్ చేయాలంటే అక్కడ షాప్లో తేజుగా నేనే ఉండడం వల్ల నాకు వీడియో తీయాల్సిన తీయా తీయడం రాలేదన్నమాట ఫైనలీ కుర్తులు తీసుకొని మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేసాను చూసి చూసారా తేజుగాడు వాళ్ళ అన్న ఓం రాగానే ఓ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు ఇది వచ్చేసి నేను షాప్లో కూర్చున్నాను ఓం గాడు తేజుని ఎత్తుకున్నాడు అది నేను వీడియో తీసానన్నమాట ఎంతైనా తేజుకి ఒక్కడే ఉండడం వల్ల సరిగా ఆడుకోడు కానీ ఎవరైనా ఉంటే చాలా బాగా ఆడతాడు చూసారా ఎలా కళ్ళు మిట్టుకరిస్తున్నాడు వాడికి ఓం అంటే చాలా ఇష్టం ఎక్కువ ఎంత అంటే అంత తయిస్తూ ఉంటాడు ఇటు అటు తిరుగుతూ ఉంటాడు వాడు ఎటు వెళ్తే అటు ఓం తిరుగుతూనే ఉంటాడు అన్నట్టు చెప్పడం మర్చిపోయాను తేజు వాడికి హెల్త్ ఎలా ఉందని మీరు అందరూ అడిగారు కదా వాడికి చేతి చేతి ఇంజెక్షన్ ఇవ్వడం వల్ల జ్వరం వచ్చింది జ్వరం రాగానే నేను వాడికి సిరప్ వేశాను పాప తేజు గారి కంటే ఎగ్జాక్ట్లీ త్రీ మంత్స్ చిన్నది కానీ పర్ఫెక్ట్గా మాట్లాడుతుంది ఇంకా తేజు కరెక్ట్ మాట్లాడ మాట్లాడట్లేదు కానీ ఆ అమ్మాయి పర్ఫెక్ట్గా మాట్లాడుతుంది మా అక్క వల్ల ఆడపడుచు వల్ల మనవాళ్ళన్నమాట ఈమె అయితే ఫైనలీ తేజుగాడికి సిరప్ వేసాక తగ్గిందండి నేను నైట్ నుంచి తేజుగాడు బాగానే ఉన్నాడు నో ప్రాబ్లం మీరు అందరూ అడిగారు కదా అందుకే చెప్తున్నాను ఓకేనా ఇది ఇలా మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాను బ్యాక్గ్రౌండ్లో బాబా ఎదురు చేస్తున్నాడు అందుకే సౌండ్ వస్తుంది సో నేను కొంచెం ఛాయ్ తాగేసి మీకు తీసుకొచ్చిన గిఫ్ట్స్ అన్ని హాయ్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ చూసారా మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి ఫైనల్ వచ్చేసాను హడప్సర్లో ఆగేసి ఊబర్ నేను హడప్సర్కి బుక్ చేశాను అక్కడ ఆగేసి షాప్ ముందు ఆగేసి షాపింగ్ చేశాను తేజు నేను ఉండడం వల్ల ఎవరు వీడియో తీయలేకపోయారు సో షాపింగ్ చేశాను గివాయి విన్నర్స్ యొక్క కుర్తీస్ వచ్చేసాయి నాకు భలేగా నచ్చాయి అన్ని బాగున్నాయండి మీ కుర్తీస్ మీకు పంపించే ముందు మీతో షేర్ చేయాలి కదా స్పెషల్ ఈ కుర్తీస్ కోసమే మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాను అలాగే మమ్మీ కొంచెం ఛాతు అవ్వట్లేదు అంట అందుకే వచ్చాను ఒకరోజు ఉండి వెళ్ళినట్టు ఉంటుందని చెప్పేసి సో మీ డ్రెస్ కుర్తీస్ నేను చూపిస్తాను ఈ టూ లో ఉన్నాయి అయితే ఫైవ్ విన్నర్స్ కదా దాంట్లో ఫోర్ మెంబర్స్ ది సైజ్ డబల్ ఎక్స్ఎల్ ఒకరిది వన్ ఎక్స్ఎల్ అనమాట నేను ఏమనుకున్నానంటే అన్ని కుర్తీస్ సేమ్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనిపించింది కానీ సేమ్ ప్యాటర్న్ లో ఫైవ్ కుర్తీస్ దొరకలేవండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ లో దొరికినాయి సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ లో నాకు నచ్చినవి తీసుకున్నాను అన్ని ఎల్లో కాంబినేషన్ తోటే ఉన్నాయి అన్ని స్కిన్ టోన్ కి సెట్ అయ్యేలాగా అంటే మీరు కొంచెం డస్కీ గా ఉన్నా ఫేర్ గా ఉన్నా అందరికి సెట్ అయ్యేలాగా కలర్స్ తీసుకున్నాను సో చూపిస్తాను మీకు ఓపెన్ చేసేసి నాకు నేను నా కోసం షాపింగ్ చేసిన ఎవరి కోసం షాపింగ్ చేసినా చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది మీ కుర్తీస్ మీరు చూసేయండి ఇది వచ్చేసి డబల్ ఎక్స్ఎల్ ఇది ఫస్ట్ కుర్తి ఈ కాంబినేషన్ నాకు బాగా నచ్చింది చూసారా ఇది వచ్చేసి డబల్ ఎక్స్ఎల్ సైజ్ అనమాట ఇది నా కలర్ ఇట్లా ఇక్కడ డిజైన్ వచ్చింది నా కలర్ నా డ్రెస్ నా ఎల్లో డ్రెస్ ఉంది అట్లాంటి డిజైన్ వచ్చింది ఒకటే దొరికింది మిగిలినవి దొరకలేదు ఇది వచ్చేసి నావీ బ్లూ విత్ పింక్ ఉంది దీనిపైన మీరు నావీ బ్లూ ప్యాంట్ వేసుకున్న బాగుంటుంది పింక్ ప్యాంట్ వేసుకున్న బాగుంటుంది సూపర్ గా ఉంటుంది ఇది నాకు బాగా నచ్చింది ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ కుర్తి ఫుల్ లుక్ ఇది దాన్ నెక్స్ట్ ఇవి మళ్ళీ మడత పెట్టి కరెక్ట్ గా పెట్టేస్తాను రేపు ఇంటికి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ మీ కుర్తీస్ మీకు డిస్పాచ్ చేసేస్తాను దెన్ నెక్స్ట్ సేమ్ నా దగ్గర ఉన్న కుర్తి లాంటిది నేను పింక్ కలర్ దానికి ఎల్లో కలర్ ఫ్రంట్ లో వచ్చింది ఇది వచ్చేసి నెక్స్ట్ కుర్తి ఇది కూడా డబల్ ఎక్స్ఎల్ అండి ఇది డబల్ ఎక్స్ఎల్ వాళ్ళైనా నా పర్సనాలిటీ ఉన్న వాళ్ళైతే కొంచెం కుట్టు పెట్టించుకోవాలి ఎందుకంటే నేను నా వాటికి పెట్టించుకున్నాను ఇది మీ సెకండ్ కుర్తి బాగుందా నచ్చిందా మీకు దాన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ కుర్తి చూపిస్తాను త్రీ ఇందులో ప్యాక్ అయి ఉన్నాయి అక్కడ ఆగి తేజుని తీసుకొని శేఖర్ కూడా రాలేదు కదా ఒక్కదాన్ని ఆగడం వల్ల చాలా కష్టం అయ్యింది నాకు తేజుని పట్టుకొని మళ్ళీ డైరెక్ట్ రిక్షా చేసుకుని వచ్చాను అంటే ఆటో చేసుకుని వచ్చాను ఇది థర్డ్ కుర్తి నేను ఈ కాంబినేషన్ లో అన్ని తీసుకుంటాను ఎందుకంటే ఈ కాంబినేషన్ సింప్లీ సూపర్ గా ఉంటుంది కూల్ గా ఉంటుంది కానీ దొరకలేదండి నాకు టూ ఏ దొరకాయి ఈ కాంబినేషన్ లో ఇది వచ్చేసి థర్డ్ కుర్తి ఇది ఇది కూడా డబల్ ఎక్స్ఎల్ఏ బాగుంది కదా నాకు వీటి కలర్స్ బాగా నచ్చాయి అందరికి సెట్ అయ్యేలా అని తీసుకున్నానండి చూద్దాం మీకు ఇంటికి వచ్చాక మీకు ఇవి నచ్చుతాయో లేవో అనేది ఖచ్చితంగా నాకు పర్సనల్ గా మెయిల్ చేయండి ఓకేనా ఇది వచ్చేసి ఫోర్త్ కుర్తి ఓకే ఇది వచ్చేసి ఎక్స్ఎల్ అనమాట ఎక్స్ఎల్ ఎవరు ఒకరికి ఒకరిదే సైజ్ ఎక్స్ఎల్ ఉంది వాళ్ళకి ఇది ఇవి వేసుకున్నాక బాగుంటాయండి నా ఎల్లో కూడా నాకు ఫస్ట్ చూస్తే ఇట్లా అనిపించింది వేసుకున్నాక చాలా బాగుంది సేమ్ ప్రైస్ త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కే ఇచ్చాడు నాకు నేను ఫైవ్ తీసుకున్నాను డిస్కౌంట్ ఏమి ఇవ్వలేదు
ఈ వచ్చేసి మీ గివ్ అవే గిఫ్ట్స్ మీ అందరికి నచ్చాయి వీటిని మళ్ళీ మంచిగా మడత పెట్టేసి ప్యాక్ చేసేయాలి ఈ గిఫ్ట్స్ మీకు నచ్చాయి అందరికి నాకు కామెంట్స్ చెప్పండి ఎవరైతే గిఫ్ట్ రిసీవ్ చేసుకోబోతున్నారో వాళ్ళు దీంతో పాటు ఎన్వైబే లిప్ క్రియాన్ పొందుతారనమాట ఒకరి నాకు పర్సనల్ గా మెయిల్ లో చెప్పారు అక్క నేను లిప్స్టిక్ నాకు ఇష్టం కానీ డార్క్ కలర్ పంపించే కానీ సో అలా పంపించిన వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా లైట్ కలర్ పంపించేస్తాను ఓకేనా ఇది ఇది కలర్ బాగుంది కదా అంతేనండి నాకు కూడా నాకు కొనాలనిపించింది కదా నాకు ఆల్రెడీ త్రీ కుర్తీస్ సేమ్ అయిపోయాయి అందుకే నేను కొనలేదు చాలా 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 హ్యాపీగా ఉన్నాను నేను ఈ ఫైవ్ కుర్తీస్ చూస్తా ఉంటే నేను ఎప్పుడు వేసుకుంటానా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నాకు డ్రెస్సెస్ అంటే అంత ఇష్టం చాలా మంది గివ్ అనౌన్స్మెంట్ ఎప్పుడు చేసావు అక్క అన్నారు గివ్ అవే అనౌన్స్మెంట్ డైరెక్ట్ గా నేను కమ్యూనిటీ యాప్ లో పెట్టేస్తానండి వీల్ అవ్వలేదు స్పెషల్ వీడియో తీయడానికి దాంతో పాటు నిన్నటి వీడియోలో ఈ రోజు వ్లాగ్ లో ఉంది గివ్ అవే విన్నర్ నేమ్స్ ఉన్నాయి లాస్ట్ లో ఒకసారి చూడండి ఓకేనా దాన్ని నెక్స్ట్ ఎవరెవరికైతే గిఫ్ట్ రాలేదో వాళ్ళెవ్వరు కూడా ఏంటి గిల్టీ అంటే కొంచెం బాధగా ఫీల్ అవ్వకండి బాధపడకండి ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ త్వరలోనే ఇంకొక గీవ్ గీవ్ అవే ఉంది దాంట్లో మీకు ఏం గిఫ్ట్స్ కావాలో మిమ్మల్ని అడిగాను దాంతో పాటు నాకు ఒక సూపర్ ఐడియా వచ్చింది అవి మీకు గిఫ్ట్స్ వస్తాయి ఒక్కొక్కరికి థౌజండ్ రూపీస్ వరకు గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ హ్యాంపర్ కాదండి మీకు రెగ్యులర్ గా మీ లైఫ్ లో యూజ్ అయ్యేవే మీకు వస్తాయి త్వరలో ఇంకొక గివ్ అవే అనౌన్స్మెంట్ జరగబోతుంది అందరు పార్టిసిపేట్ చేయడానికి రెడీగా ఉండండి ఇవి వచ్చేసి మీ కుర్తీస్ ఇవి నేను డిస్పాచ్ చేయడానికి నేను రెడీ అయిపోతాను రేపు మార్నింగ్ వచ్చేసి మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటి నుంచి బయలుదేరతాను రేపు ఈవినింగ్ అయినా సాటర్డే రోజు మార్నింగ్ అయినా మీ గిఫ్ట్ మీకు డిస్పాచ్ చేసేస్తాను ఓకేనా అంతేనండి కిచడి మీ అందరికి తెలుసా అది సగుబియం ఉప్మా మీ అందరికి తెలుసా ఒకసారి ట్రై చేయండి షేర్ కి రోజు ఫాస్టింగ్ కదా సో తనకి నేను సగుబియం ఉప్మా చేస్తాను దాంతో అంటే సగుబియం కిచడి అంటారు ఇక్కడ అది చేస్తాను దాంతో పాటు మార్నింగ్ తనకి బీర్కే అంటే పన్నీటికి సగుబియం ఉప్మా తిన్నాడు తినేసాక ఈవినింగ్ లంచ్ బాక్స్ సారీ ఈవినింగ్ డిన్నర్ కోసం ముందే చేసి పెట్టాను బీరకాయ పప్పు చేశాను అలాగే రైస్ వండేసి పచ్చిమిరం తొక్కు నూరేసి వచ్చాను అనమాట శేఖర తినేస్తాడు సో నైట్ వరకు ఏ టెన్షన్ ఉండదు నైట్ తినేస్తాడు రేపు ఎట్లాగో త్రీకి తనకి ఆఫీస్ వచ్చేసి ఆఫ్టర్నూన్ అనమాట త్రీకి ఉంది సో అప్పటి వరకు ఏదైనా వండుకుంటాడు వీళ్ళు ఉంటే లేకపోతే ఒక్క రోజు మేస్లో తింటాడు మాక్సిమం శేఖర్ కి వంట చేసుకోవడం అంటే ఇష్టం తను వండుకుంటా ఉంటాడు నచ్చినవన్నీ చూద్దాం వండుకుంటాడేమో దాన్ని నెక్స్ట్ నేను ఎల్లుండి వెళ్తాను మా ఇంటి ఎల్లుండి కాదు రేపు సాయంత్రం వెళ్తాను మా సత్య సైడ్ ఎట్లా చూస్తున్నాడు చూడండి ఈ ఇంటికి వస్తే నాకు చాలా 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 నా చిన్నప్పుడు విషయాలు చాలా గుర్తొస్తాయి అనమాట ఎప్పుడు ఒకసారి షేర్ చేస్తాను లేండి మీతో ఓకేనా ప్రస్తుతం అయితే మేము వెళ్తున్నాం పానీపూరి తినడానికి అలాగే మా అక్కలు కొడుకు కార్నేటో తింటాడంట వెళ్ళేసి తిరిగేసి తినేసి వస్తాము నేను మిమ్మల్ని మరొక బ్లాగ్ లో కలుస్తాను ఈ బ్లాగ్ నస్తే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఈ కుర్తీస్ ఎంత మందికి నచ్చాయి ఏ కలర్ బాగుంది అనేది కామెంట్స్ లో ఖచ్చితంగా చెప్పండి ఓకేనా అదేంటో నేను షాపింగ్ చేస్తే నా మొహంలో నేను సంతోషాన్ని ఆపలేనమాట చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు ఓకే ఓకే బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్ కుర్తిస్ నచ్చాలి వారిని నా కామెంట్స్ చెప్పడానికి నేను మరొక బ్లాగ్ లో కలుస్తాను టాటా